。在拍摄《战狼》前，吴京做了一个违背常理的决定，因为当时的吴京并不像如今一样爆红，拍电影的资金甚至还是抵押房子换来的，所以他想尽可能的省去演员的片酬，把经费花在特效和道具上。于是他就想找一个演技好、片酬低的老戏骨来出演黑帮大佬的角色，可找了大半个圈子都没人愿意出演，因为片酬实在是太低了。无奈之下，吴京厚着脸皮给倪大红打去了电话：“红哥，我这有个角色想请您出演，但最近资金比较有限，您有空吗？”倪大红说：“想先看看剧本，再给答复。”本来吴京觉得又没戏了，可没想到倪大红却回了一个电话：“吴京啊，这角色我挺喜欢的，我知道你不容易，这样我不要片酬，就当是支持你。”听到这番话的吴京当场就哽咽起来，不停的道谢。就这样，倪大红来到了剧组，可没想到拍戏时却发生了意外。哥哥就是这样，你再怎么炸，炸出天来他也不动，不眨眼。嗯，但是这一次呢，有点挺对不起大红老师是什么？拍的时候呢，就最后我是最后一面墙的时候，因为要炸九层，最后一面墙的时候有一块水那个水泥板。他们有一块是那种弄的那种装错了，结果真的是一块这么大一块板子炸出来，就从倪老师的这个大腿内侧，嚓就滑过去了，就是留了一大口子。这下把吴京愧疚的不行，人家本来就是零片酬出演，现在又因为拍戏受伤，他觉得非常对不住倪大红，于是立马找人凑出了一百万给倪大红当辛苦费。而倪大红却没收，还说演员受点伤不是很正常吗？你用钱的地方多着呢，自己留着吧。这番话说进了吴京心坎里，他真心觉得倪大红是个好演员，在《战狼》上映后取得了非常好的成绩。于是吴京又拍摄了《战狼二》，直接拿下了票房冠军。吴京也瞬间爆火，身价飞涨。近期的吴京正在筹拍《战狼三》，为了还倪大红人情，他开出了二百万的片酬，想要请倪大红客串，可遭到了拒绝。因为倪大红觉得自己在第一部就被抓了，如果再出现就会让观众跳戏，所以并没有接受吴京的好意。而在电影中饰演大反派弟弟的欧小鹏就更惨了，是被吴京骗来出演的。在拍摄《战狼》时，吴京想找一个有坏人气质的演员来出演大反派的弟弟，可找来找去也找不出合适的人选。烦闷之下，突然想到了自己的发小欧小鹏，因为他的大光头非常符合角色的气质，于是便问他能不能来出演电影。本来欧小鹏另有安排，便问吴京自己的戏份有几天，吴京说要拍三个月。欧小鹏想都没想就答应了，可来到剧组后，他才发现自己的戏份实际上少得可怜。他们说说你在这个戏里面戏份可多了，说那个你基本上就属于是男一号，特别特别多的戏份。找的时候是说很重，我们那拍多少钱？怎么也得一个多月。哎呦，那一个多月，戏份不少啊，不少。对，你留档期，留留留，然后说。那个，我说我这都留着呢，档期什么的。说哦，其实也用不了那么多天，<笑>也没电影，用不了那么多天。我说那得用多少天？呃，十十十半个月，行，也还可以半个月的戏。半个月行，嗯，我跟人家都说半个月啊，这这，我说那你告诉我几号到几号，这都留着。嗨，其实也用不了半个月，<笑>要是抓抓紧点三天也就差不多。但吴京毕竟是发小，没办法，他还是继续拍了下去。可自己的大光头这时却带来了灾难，因为剧情中需要他被特种兵一枪干掉，所以需要演员在头上安装爆炸道具。但他头上连毛都没有，只能贴在头皮上。我没想到是这个在这个头这儿安一个，那时候再想不演已经来不及了。可这还远远不够，因为道具一炸，他就控制不住眨眼，导致被炸了七次。别人你说有头发，那炸点你说能叠着，他没头发，那只能拿胶粘。哦但是呢，还一点就是，你炸点有时候它会响嘛，嗯，虽然是往外，但是你底下得铺一，得垫一个硬的东西呢，不能让它伤到脑袋嘛。对、嗯。但是我们就在它的这个太阳穴后面呢，就贴的是一块钱的硬币，嗯，粘上去了。周青人吧，他有一个习惯，就是一响呢，他就眨眼。这废话，谁不眨眼呢？<笑>一打眼就 OK， 再来一个，七次，各个角度嘛。然后炸完之后，我也不知道他什么反应，但是他的脑袋上印下了一个明显的锅灰印儿。啊，那么你喜欢这个演员和这部电影吗